बिस्मिल्लाहमान रहीम वेलकम टू सेल्फ स्टडी पी के माई नेम इज सैद असामा आज हम चैप्टर नंबर 29 का टॉपिक नंबर 29.4 डिस्कस करेंगे इसमें टॉपिक की जो हेडिंग है वो है ओमिक मटीरियल्स लेकिन पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड डेवलप करेंगे हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होती है रेजिस्टिविटी क्या होती है कंडक्टेंस क्या होती है कंडक्टिविटी क्या होती है और ये जो टॉपिक है ये टोटल तीन लेक्चर्स पे कंप्राइज होगा तो आज के लेक्चर में हम ये पॉइंट स्टडी करेंगे देन हम मूव करेंगे ओहम सलाह की तरफ हम देखेंगे कि जो हमने अपनी मैट्रिक क्लास में ओहम सलाह की डेफिनेशन पढ़ी हुई है वो किस तरह से गलत है और वो किस तरह से ओहम सलाह है ही नहीं और असल में ओहम सलाह क्या है जो असल में जिसको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम सलाह कहते हैं चले लेक्चर को स्टार्ट करते तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंडक्टर ड्रा कर लेते हैं लेट से दिस कंडक्टर इज मेड अप ऑफ कोपर हमें बताया कि कोपर में हर एटम एक इलेक्ट्रॉन्स देता है और वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर बैंड में आ जाते हैं और वो फ्री टू मूव होते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन गैस फॉर्म करते हैं अगर हम इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक ख़ास डायरेक्शन में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं विद अ सर्टेन विलासटी जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट विलासटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला निकाला था पॉजिटिव चार्जेस के लिए वो था वी डी इज इक्वल टू जे ओवर एन ई आपको याद होगा जे वॉज द करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स आपने ये बात तो देख ली है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके रस्ते में आइन्स आते हैं कोपर आइन्स और वो इनके मोशन को रिजिस्ट करते हैं दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस कि वो करंट को कॉन्टीन्यूसली फ्लो नहीं करने देता वो करंट गुजरने से रोकता है अगर हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में ड्रॉ करना तो हम करंट को रजिस्टेंस को कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं मतलब ये आपको निशान स्पीड ब्रेकर जैसा लग रहा है तो ये बात ये बता रही है कि ये करंट को गुजरने से रोक रहा है और आपको याद होगा कि हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते थे R इज इक्व टू वी ओवर आई ये V क्या है ये वो पोटेंशियल है जो आपने अपने कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई किया है बैटरी के जरिए से इसको भी हम एक्सटर्नली मैयर कर सकते हैं और अगर हम यहाँ पे एम मीटर लगाएं तो एम मीटर हमें करंट की वैल्यू मैयर कर सके दे सकते हैं एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है लेट से कि मैंने अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट करना तो मैं उसको ऐसे कनेक्ट करूंगा और पोलैरिटी का ख्याल रखा जाता है पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ रखा जाता है अदरवाइज होता कुछ नहीं है बस रीडिंग नेगेटिव में आती है तो यहाँ से हम रजिस्टेंस के यूनिट निकाल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर अगर वन वोल्ट अप्लाई किया जाए और वन एम्पियर करंट पास हो तो दैट इज कॉल्ड वन वोल्ट पर एम्पियर और आपको याद होगा कि हम इसको कहते थे वन ओहम तो वन ओहम इज इक्व टू वन वोल्ट पर एम्पियर स्टूडेंट इसके साथ ही आपने एक और टर्म भी पढ़ी होगी कंडक्टेंस कितना करंट पास आउट हो जाता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस रेजिस्टेंस हम कहते हैं एबिलिटी टू अपोज द करंट कंडक्टेंस हम कहते हैं एबिलिटी टू लेट द करंट पास तो कंडक्टेंस को लेट से मैं सी से डिनोट कर देता तो हूँ मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नोटेशन यूज हुई हुई हैं तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस और अगर आप देखें तो मैं कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख सकता हूँ I ओवर V और यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि इसके यूनिट क्या बन जाएंगे बिल्कुल सही एम्पियर पर वॉल्ट और स्टूडेंट्स आपको एक और बात बता दूँ कि वन एम्पियर पर वॉल्ट इक्वल होता है साइमंस के अगर अब आपने ये सारी बातें याद कर ली हैं तो अब हम आगे चलने के काबिल हुए हैं लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ड्रिफ्ट फिलोसफी होती है और हमें ये बात लास्ट लेक्चर से ही समझ आती है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो तो ड्रिफ्ट फिलोसफी बढ़ जाएगी तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मैं लेक्चर पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ आपकी बी की बुक में ये सारी बातें नहीं लिखी हुई अलबत् एच आर के की बुक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं इनको सुन लें सिर्फ इक्वेशन लिखने से फिजिक्स नहीं आती आपको इन कॉन्सेप्ट्स का भी पता होना चाहिए अगर आपको नहीं ये कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप सारी जिंदगी सिर्फ इक्वेशन को रट्टा ही लगाते रहोगे काइंडली इन लेक्चर्स को लास्ट तक सुनिएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी 
तो यहां से हम इनडायरेक्टली ये बात भी कह सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है जे वो भी डायरेक्टली डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्योंकि ड्रिफ्ट फिलोसफी बढ़ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नजर आ रहा है अगर मैं इसको एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दूँ तो आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि वो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है सिगमा जिसको हम फिजिक्स की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं याद रखिए थोड़ी देर पहले आपने जो लफज पढ़ा था वो कंडक्टिविटी नहीं था बल्कि कंडक्टेंस था अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इससे पहले कि मैं आगे जाऊं मैं यहाँ पे ही इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क है जब हम बात कर रहे थे ना कंडक्टेंस की तो ये ओवरऑल मेटल पीस की होती है ये लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है लेकिन जब बात करते हैं ना थर्मल कंडक्टिविटी सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तो ये सिर्फ और सिर्फ उस सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करती है ये आप बात कर रहे हो एट एटॉमिक लेवल ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं कर सकती अगर मैं यहाँ से थर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखूँ तो वो आपको नज़र आ रहा है सिगमा इज इक्वल टू जे ओवर ई मतलब आप इसको दूसरे जुबान में ये भी कह सकते हो कि इट इज़ द रेशो ऑफ चार डेंसी विथ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम इसके यूनिट भी लिखना पसंद करेंगे इसके यूनिट होते हैं साइमंस पर मीटर अब ये यूनिट कैसे बन गए जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं एच के में साइमंस पर मीटर देखें जी न्यूमिनेटर में यानी कि ऊपर हमारे पास है जे करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी आप सबको पता है एम्पियर पर मीटर स्केयर के इक्वल होती है ये मैं आपको इसके यूनिट डिराइव करना सिखा रहा हूँ और न्यूमिनेटर में हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि इक्वल होती है वोल्ट पर मीटर के एक मीटर हमारे पास कट जाएगा हमारे पास बनेगा एम्पियर पर वोल्ट पर मीटर और आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो एम्पियर पर वोल्ट है ये इक्वल होता है साइमंस के तो यहाँ पे बन गया साइमंस तो नीचे बन गया पर मीटर तो ये हमारे पास बन गए साइमंस पर मीटर आई होप आपको ये छोटी सी बात सॉरी साइमंस में सिर्फ हमारे पास कैपिटल एस आता है साइमंस पर मीटर तो ये कंडक्टिविटी के हमारे पास यूनिट बन गए स्टूडेंट्स एक दफा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कंडक्टेंस रिलेट करती है पूरे मटेरियल से उसमें लेंथ और एरिया का भी इम्पैक्ट होता है लेकिन कंडक्टिविटी पूरे एरिया पर डिपेंड नहीं करती वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है मतलब आप यूँ समझ लो कि आपने अगर आपने एक पीस कंडक्टर का लिया हुआ और अगर आप वन मीटर क्यूब कंडक्टेंस की आप कंडक्टेंस निकाल लेते हैं तो उसे कंडक्टेंस नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टी विटी स्टूडेंट यहाँ से ही हम एक और टर्म डिराइव कर लेते हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑब्वियसली इसके आपने बहुत से फार्मूले ड्राइव किए होंगे लेकिन हम एक सिंपल सा फार्मूला लिख लेते हैं पहले और वो जिस तरह से आपने ड्राइव किया है उसको भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डेफिनेशन में बोल देता हूँ काइंडली आप लिख लें रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब सब्सटेंस लेकिन आज हम इसको किसी और तरह एक्सप्लेन करने लगे इसको डिनोट करते थे रो से जैसा कि हमने देखा कि अगर आप रेजिस्टेंस का उलट लो तो वो कंडक्टेंस होता है और अगर कंडक्टेंस का उलट लें तो ऑब्वियसली वो रेजिस्टेंस होता है इल, बिल्कुल इसी तरह अगर हम कंडक्टेंस कंडक्टिविटी का इन्वर्स लें तो वो हमारे पास रजिस्टिविटी होता है तो रजिस्टिविटी इज इक्व टू इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी वन ओवर सिगमा तो यहाँ से मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ सिग्मा इज इक्व टू रो इज इक्व टू ई ओवर जे आपको याद होगा सिग्मा वाज इक्व टू जे ओवर ई तो उसका हमने इन्वर्स ले लिया तो ये हमारे पास बन गया ई ओवर जे और स्टूडेंट्स इसका यूनिट भी आपको पता है इसका यूनिट होता है ओहम मीटर जो मुझे उम्मीद है कि आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम अभी किया है तो उसका इन्वर्स आएगा और ऑब्वियसली वो ओहम मीटर होगा तो ये रेजिस्टेंस होती है मीटर क्यूब सब्सटेंस की अगेन मैं आपको बता दूं कि ये सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करती है लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती फ्रेंड्स अभी जो हमने दो फार्मूले पढ़े हैं अगर मैं उसको आपके सामने लिखूं तो पहला फार्मूला हमारे पास करंट एनसी का था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट हो रहा था 
और हमने देखा था कि J इज इक्वल्स टू सिगमा ई और दूसरा फॉर्मूला जो अभी अभी हमने देखा है तो इसको भी हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू रो इन टू जे अगर आप देखें तो ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे को इनवर्स लेके हम फाइंड कर सकते हैं अब मैं आपको छोटी सी एक बात बता रहा हूँ ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं ये कब वैलिड होते हैं ये वैलिड होते हैं आइजोट्रॉपिक मटेरियल्स के लिए आइजोट्रॉपिक मटेरियल्स कौन से होते हैं आप डेफिनेशन लिखने में लिखवा देता हूं आपको मटेरियल्स होज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन मटेरियल्स होज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन इस बात का क्या मतलब है कुछ सबसे ऐसे होते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है अलॉन्ग डिफरेंट डायमेंशन मगर आपको पता है कंडक्टर ऐसे सबसेस नहीं होते तो कंडक्टर्स को हम आइजोट्रॉपिक मटीरियल कह सकते हैं स्टूडेंट्स आपको फिर एक दफा बता दूं जो हमारे पास करंट डेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ पे एक छोटा सा और पॉइंट क्लियर करते हैं अगर मैं कहता हूँ कि एक एलिमेंट परफेक्टली इंसुलेटर है इस बात से क्या मतलब होता है परफेक्टली इंसुलेटर से इसका मतलब होता है कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो इनफाइनाइट है रो इज इक्व टू इनफाइनाइट और इसका मतलब है उसकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है बिल्कुल क्या है जीरो लेकिन आपको पता है कि ऐसा नहीं होता हमारे पास जितने भी इंसुलेटर हैं वो कुछ ना कुछ कंडक्ट कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स हम इन ताला नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह से हम अहम तला की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म निकाल सकते हैं बेसिकली यहाँ पे जो आपको दो इक्वेशन नजर आ रही हैं ये अहम तला की ही इक्वेशन है वो जो आपने फार्मूला पढ़ा था ना वी इज इक्व टू आई आर असल में ये अहम तला का फार्मूला नहीं है दिस इज नॉट अहम तला ये फार्मूला रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है इन दो इक्वेशन को इनशाला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए मजीद लेक्चर बना सकें ऑन दिस नंबर थ्रू इजी पैसा जीरो थैंक यू वेरी मच